எல்லாருக்கும் நமஸ்தே ஸ்ரீ கல்கி சரணம் உங்க எல்லாரும் ஸ்ரீ கல்கி குருகுலத்துக்கு வரவேற்கிறோம் இப்பொழுது இந்த நிகழ்ச்சியை எல்லாரும் சேர்ந்து மூல மந்திரம் சொல்லி ஆரம்பிக்கலாம் ஓம் சச்சிதானந்த பரபிரம்மா புருஷோத்தமா பரமாத்மா ஸ்ரீகல்கி பகவதி சமேத ஸ்ரீகல்கி பகவதி நமக இன்றைக்கு குருகுலத்தில் நம்ம தர்மாவுடைய பதினெட்டாவது எபிசோட் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் இருக்க ஞானங்கள் போதனைகளை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் முதலாவதா ஸ்ரீ பகவானுடன் ஒரு நிமிடம் Uh, because enlightenment wherever it has happened it has happened not because uh, the person uh, did this or did that and very often in spite of what he did it happened so it has been a happening but i do believe that uh, uh, in ancient times enlightenment was being given by the masters to their students uh, but somehow uh, it was all lost so i wouldn't say it's totally new but i would say it's very very ancient there after what seems to have been happening was it was just happening here and there across the planet but now it seems to have come back wherever it is possible to give it to another shri bhagavan solranga ippol varaikum mukti endru engala nadandirukko adu nadandathu edho oru nabar edayo seidadanaala adu nadakkala avangalukku andha mukti endru vara prasadama kedachathu அது ஒரு நிகழ்வு அப்படின்னு சொல்லி ஸ்ரீ பகவான் சொல்றாங்க அதனால ஸ்ரீ பகவான் என்ன நம்புறாங்க அப்படின்னா பழங்காலத்துல இருந்து இந்த முக்தி என்பதை குரு தன்னுடைய மாணவர்களுக்கு தன்னுடைய சிஷியர்களுக்கு கொடுத்தாங்க ஆனா காலப்போக்குல அதை நம்ம இழந்துட்டோம் அதனால இது முற்றிலும் புதுமையானதுன்னு சொல்ல மாட்டோம் ஆனா மிகவும் பழமையானதுன்னு சொல்லுவோம் அதன் பிறகு என்ன நடந்தது அப்படின்னு சொன்னா அங்கங்க சில சில இடங்கள்ல நம்மளுடைய பூலோகத்துல சில பேர் முக்தர்கள ஆனாங்க அதாவது பழங்காலத்துல நம்ம அனுபவிச்சுட்டு இருந்த அந்த முக்தி நிலை திரும்பவும் அங்கங்க சில பேர் அனுபவிக்க கூடிய ஒரு மாற்றம் என்பது ஏற்பட்டது அதனால முக்தி என்பது மற்றவர்களுக்கு கொடுக்க முடியும்னு நம்ம நம்புறோம்னு சொல்லி ஸ்ரீ பகவான் சொல்றாங்க அடுத்ததாக ஒரு முக்தர்களுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம் the awakened one does not try to impose one's will the unawakened one tries to impose one's will mukti adaindavar tan virupathai tinikka muyaluvadhu illai mukti adaiyadavar tan virupathai tinikka muyarchikkirar oru mukti adaindavar tannudey virupatha mattravargal mele திணிக்க மாட்டாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு அனுபவம் பார்க்கலாம் ஒரு தடவை முக்தி அடைந்த ஒரு குரு தன்னுடைய மூன்று சிஷியர்களோட ஒரு கிராமத்தை சென்றடைவதற்காக காட்டு பாதையில சென்றிருந்தாங்க அப்படியே நடந்துகிட்டே இருக்கும் போது ஒரு இடம் வரும்போது அந்த கிராமத்துக்கு போகிறதுக்கு ரெண்டு மார்க்கங்கள் ரெண்டு வழி இருந்தது குரு இந்த வழியில போகலான்னு சொல்றாங்க சொல்லும் போது அந்த மூன்று சிஷியர்கள்ல ரெண்டு பேர் குரு சொன்னதை சம்மதிச்சாங்க ஆனா ஒரு சிஷியர் சொல்றாரு குருவே இந்த பாதையில போனா நம்ம ரொம்ப சுருக்கமா நம்ம சுலபமா இந்த குறுக்கு வழியில போய் சேர்ந்துடலாம் அப்படின்ட்டு குரு சொல்றாரு நான் சொல்ற பாதை வந்து மிகவும் பாதுகாப்பானது அப்படின்ட்டு இவர் சொல்றாரு இந்த சிஷியர் இல்ல குரு இந்த பக்கமா போனா ரொம்ப சீக்கிரமா வந்துடலாம் நீங்க அந்த பக்கம் வாங்க நான் உங்களுக்கு முன்னாடி அந்த கிராமத்துல போய் சேர்ந்துடுறேன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு சிஷியர் மட்டும் தான் தேர்ந்தெடுத்த அந்த பாதையில போக ஆரம்பிச்சார் குருவும் இந்த ரெண்டு சிஷியர்களும் கிராமத்தை வந்து அடைஞ்சிட்டாங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் அங்க தேடி பார்த்தாங்க அந்த சிஷியர் வந்துட்டாரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு 
பார்த்தா வரவே இல்ல பல மணி நேரங்களாச்சு அவருக்காக காத்துக்கிட்டே இருந்தாங்க வரல அப்ப என்ன நடக்குது அப்படிங்கறத குரு புரிஞ்சுட்டு அவர் சொல்றாரு மத்த ரெண்டு சிஷியர்கள் கிட்ட சில மூலிகைகளை எடுத்துட்டு வாங்கன்னு சொல்லி அந்த மூலிகைகளை அவர் வந்து மருந்தா தயார் செய்துட்டு இருக்காரு பல மணி நேரங்களுக்கு பிறகு இந்த சிஷியர் கிராமத்துக்கு வந்து சேர்ந்தாரு வந்த போது பார்த்தா உடம்பெல்லாம் பல காயங்கள் என்னன்னு கேட்ட போது அந்த வழியா வரும்போது அந்த திருடர்கள் இவரை நல்லா போட்டு அடிச்சிருக்காங்க குரு கேட்டுக்கிட்டாரு ஆனா ஒரு வார்த்தையும் சொல்லல ரொம்ப அமைதியோடும் அக்கறையோடும் அவருக்கு எங்கெங்கெல்லாம் வந்து அடிபட்டிருந்தோ அதுக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க ஆரம்பிச்சாரு இந்த குரு முக்தி அடைந்ததுனால அவரு இந்த பாதையில தான் நீ போகணும்னு அவரை திணிக்கல அவருடைய விருப்பத்தை அங்க திணிக்கல வாழ்க்கை என்பது ஒரு தெய்வீக நாடகம் அந்த நாடகத்துல என்ன நடக்கணுமோ அது நடக்கும் அதை யாருமே நிறுத்த முடியாது ஆனா முக்தி அடையாத போது நம்ம என்ன செய்வோம்னா நம்மளுடைய விருப்பங்களை மற்றவர்கள் மேல திணிக்கிறதுக்கு முயற்சி செய்வோம் ஒரு அப்பா தன்னுடைய பொண்ணு கிட்ட நீ இததான் படிக்கணும் இத படிக்க கூடாதுன்னு திணிப்பாங்க நீ வெட்டினரி டாக்டர் தான் ஆகணும் ஆனா பொண்ணுக்கோ எம்பிபிஎஸ் ஆகணும்னு ஆசை இருக்கலாம் பொண்ணு நான் டாக்டர் தான் படிச்சாகுவேன் அதற்காக அப்பா அம்மா கிட்ட வசதி இல்லைன்னா கூட கடன் வாங்கியாது என்ன நீங்க வெளிநாட்டுக்கு அனுப்பி படிச்சு வை படிக்க வச்சே ஆகணும்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஒரு பாஸ் தன்னோட வேலை செய்யறவங்க கிட்ட நீ இப்படிதான் வேலை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி திணிக்கலாம் ஏற்கனவே அந்த வேலை செய்யறவர் அந்த வழிய பல முறை முயற்சி செய்திருக்காரு ஆனா ஒரு தடவை கூட அது நடக்கல அது ஃபெயில் தான் ஆச்சு ஆனாலும் அந்த பாஸ் தாம் விருப்பத்தை அங்க திணிக்கிறதுக்கு முயற்சி செய்வாரு சில நேரங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா சில வேலை செய்யறவங்க முதலாளி என்ன சொன்னாலும் கேட்க மாட்டாங்க நான் எப்படி செய்வனோ அப்படிதான் செய்வேன் நினைக்கிறது பெரிய பெரிய விஷயங்கள் இல்ல சின்ன சின்ன விஷயங்களான நம்ம தினம் ட்ரெஸ் சூஸ் பண்றதுல இருந்து அல்லது நம்ம என்ன சாப்பாடு சாப்பிடணும்ல இருந்து கூட நமக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கோ நம்மளுடைய விருப்பங்களை நம்ம அடுத்தவங்க மேல திணிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் முக்தி அடையாத போது நம்ம எப்பேற்பட்ட ஒரு மாயையில வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம்னா இந்த பிரபஞ்சத்தோட மையம் இந்த யூனிவர்ஸ்கே நான் தான் சென்டர் நம்ம ஃபீல் பண்றோம் எல்லாமே என்னுடைய கட்டுப்பாடுல இருக்குன்னு நம்ம நினைக்கிறோம் அதனால நம்மளுடைய விருப்பங்களை நம்மளுடைய எண்ணங்களை எல்லார் மேலையும் எல்லாவற்றின் மேலையும் நம்ம திணிக்கிறதுக்கு முயற்சி செய்யறோம் ஒரு முக்தி அடைந்தவங்களுக்கு அந்த நான் என்பது இல்லாததுனால அவங்க தன்னுடைய கருத்துக்களை இன்னொருத்தர் மேல திணிக்கிறதுக்கு முயற்சி செய்ய மாட்டாங்க இப்பொழுது அடுத்ததாக டைம்லெஸ் இன்சைட்ஸ் பார்க்க போறோம் நம்ம இந்த ஞானம் முக்தி அடையாதவர்களுக்காக இருக்கிறது Suffering is a story. Sri Bhagavan. Uyaram yenpadu oru kadai nu Sri Bhagavan solranga. Nija vaalkil nadandha oru sambavam paakalam. Oru veetla maamiyaru marumaganum irukanga. Night dining hall la marumagal vandu fan off pannadhukku marandittaanga. Edarkagavum அந்த மாமியார் வந்து அந்த பக்கமா தண்ணி எடுக்கிறதுக்காக கிச்சனுக்கு போகும்போது பார்த்தா ஃபேன் ஆக ஆன் ஆகி இருந்தது அதை வந்து அவங்க ஆஃப் பண்ணிட்டாங்க அடுத்த நாள் மாமியார் கிட்ட அடுத்த நாள் மருமகள் கிட்ட மாமியார் கேட்கறாங்க என்னம்மா ஃபேன் ஆஃப் பண்ண மறந்துட்டியா உடனே மருமகள் சொல்றாங்க ஆமா அத்த மறந்துட்டேன் நானு மன்னிச்சிருங்க என்ன அடுத்த தடவையில இருந்து நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருப்ப அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க தன்னுடைய தவற ஒத்துக்கொண்டதுக்கு அப்புறம் கூட அடுத்த தடவை நான் இன்னும் ஜாக்கிரதையா இருப்பேன்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் கூட மாமியார் அதே விஷயத்தே நாலு முறை திரும்ப திரும்ப பேசிக்கிட்டே இருக்காங்க திரும்ப திரும்ப சொல்லும் போது இவங்களால அதை தாங்க முடியாம இவங்களும் குரலை உயர்த்தி மாமியார் கிட்ட சத்தம் போட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க போதும் நிறுத்துங்க எவ்வளவு நேரம் பேசவே பேசிக்கிட்டே இருப்பீங்க ரெண்டு நாளும் ரெண்டு நாள் மாமியாரும் மருமகளும் பேசிக்கவே இல்லை குடும்பத்தில் இருக்கவங்க எல்லார்கிட்டையும் என்ன நடந்ததுன்னு ரெண்டு பேரும் மாறி மாறி சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க 
சம்பவம் முடிஞ்சு ரெண்டு நாள் ஆச்சு ஆனா ரெண்டு பேருடைய தலைக்குள்ளையும் அது ஓடிக்கிட்டே இருக்கு ரெண்டு நாள் ஆனதுக்கு அப்புறம் கூட என்ன சொல்றாங்க இந்த இடத்துல நின்று இப்படி பேசினாங்க என்கிட்ட அப்படி பிஹேவ் பண்ணாங்க முகத்தை இப்படி வச்சுக்கிட்டாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நான் ஏதோ பேசுறதுக்கு எதையோ பத்தி பேசினாங்க எப்படி அவங்க எனக்கு இதை செய்ய முடியும் இந்த மாதிரி உள்ளுக்குள்ள ஓடிக்கிட்டே இருக்கு இதை வெளியிலும் பேசிக்கிட்டே இருக்காங்க மருமகளும் மாமியாரும் குருக்குள் ப்ராசஸ் கலந்துட்டாங்க மருமகள் உணர்ந்தாங்க எப்படி அதே விஷயம் என்னுடைய தலைக்குள்ள திரும்ப 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 ஓடிக்கிட்டே இருக்குன்னு திடீர்னு அவங்களால என்ன உணர முடிஞ்சதுன்னா இந்த மனது என்ன ஆட்கொண்டு நான் அவங்கள பத்தி நினைக்க கூடாது அந்த விஷயத்த பத்தி நினைக்க கூடாதுன்னு நினைச்சா கூட அதை திரும்ப திரும்ப நான் நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கின்றத பாக்குறாங்க அந்த மனது ஒரு கதைய சொல்லிக்கிட்டே இருக்கின்றத பார்த்தாங்க தன்னுடைய துயரம் மனது சொல்ற அந்த கதையில தான் இருக்கின்றத பார்த்தாங்க அந்த கதை இல்லைன்னா அந்த நேரம் நடக்கிற அந்த சம்பவத்துல எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லை அப்ப அவங்க உணர்ந்தாங்க துயரம் என்பது ஒரு கதை இதை உணர்ந்த உடனே உள்ளுக்குள்ள ஓடிக்கிட்டே இருந்த அந்த எண்ணங்கள் நின்று போச்சு அமைதி ஏற்பட்டது ஆனந்தம் வந்தது அதற்கப்புறம் அவங்களுக்குள்ள எந்த விதமான துக்கமும் இல்லை மாமியாரை பார்க்கும் போது கோபமோ வெறுப்போ எந்த விதமான சார்ஜும் இல்லை இதே சமயத்துல மாமியாரும் உணர்ந்தாங்க என்னுடைய இயல்பு என்னுடைய சுபாவம் சொன்ன விஷயத்தையும் நான் திரும்ப திரும்ப சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுவும் யாராவது ஒரு சின்ன தவறு சொன்னா சின்ன தவறு செய்தா அதை நான் திரும்ப திரும்ப சொல்ற பழக்கம் எனக்கு இருக்குன்றத உணர்ந்தாங்க அவங்களுடைய சுபாவத்தை அவங்க உணர்ந்ததுனால அவங்க ஒரு நல்ல மனிதரா உருவாக முடிஞ்சது உங்க வாழ்க்கையில எப்பெல்லாம் துக்கம் இருக்கோ அப்பெல்லாம் நீங்க கவனிச்சு பாத்தீங்கன்னா அந்த துக்கத்துக்கு பின்னாடி ஒரு கதை என்பது இருக்குன்றத நீங்க பார்க்கலாம் இப்பொழுது அடுத்ததாக ஸ்ரீ பகவானின் போதனைகள் கேட்க போறோம் நம்ம of psychological suffering is lack of love manaridiyana dukkathirku kaaranam anbilmai manidi veetla kaalaiyila elundu veedalla maintain pannittu samachu ellarkum theviyanada parimaarittirukanga ana andha veetla kanavaro kulandhigalo avangala paaraatradhu kadaiyadhu எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு எந்த விதமான வேலைகளை செய்தாலும் அவங்களுக்கு பாராட்டு இல்லைன்றதை நினைக்கும் போது உள்ளுக்குள்ள துக்கம் என்பது இருக்கு உடனே அவங்க என்ன கேட்கறாங்க நான் என்ன ரோபோவா நான் என்ன ஒரு மிஷினா தொடர்ந்து உங்க எல்லாருக்காக வேலை செய்துகிட்டே இருக்கணுமா அப்படின்ட்டு அவங்க அந்த அன்பு என்பதை எப்படி எதிர்பார்க்கிறாங்கன்னா சில அன்பான வார்த்தைகள் அவங்கள பார்த்து சிரிக்கணும் அவங்க மேல ஒரு கருணையான பார்வை இருக்கணும் அவங்களுக்கு சாப்பிடும் போது இன்னைக்கு வயிறு நிறைஞ்சு சாப்பிட்ற உன்னாலதாமா உன்ன மாதிரி ஒரு அன்பான அம்மா இருக்கவே முடியாது இந்த மாதிரி சொல்லும் போது அவங்களுக்கு உள்ள ஒரு ஆனந்தம் இருக்கும் ஒரு அன்பு என்பதை அனுபவிக்க முடியும் இப்போ கணவருக்கு வேலை திடீர்னு இழந்துட்டாரு நிறைய கடன் ஒரே கவலையா இருக்கு அந்த சூழ்நிலையில மனைவி விரக்தி மற்றும் கோபத்தோட எல்லாத்துக்கும் காரணம் நீங்க தானே திட்னா அவ உள்ள உடஞ்சு போயிடுவாரு அதே அந்த மனைவி புரிஞ்சு கொண்டு சப்போர்ட்டிவா இருந்தாங்கன்னா எப்பேற்பட்ட கஷ்டங்களையும் அந்த கணவர் தாண்டி வந்துட முடியும் சோ உறவுகள்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா கணவரா இருக்கலாம் மனைவியா இருக்கலாம் குழந்தைகளா இருக்கலாம் அப்பா அம்மாவா இருக்கலாம் பாஸா இருக்கலாம் எல்லாரும் செய்வதுல கடைசியா அவங்க எதிர்பார்க்கிற பரிசு என்ன அப்படின்னா மற்றவர்களால நான் நேசிக்கப்படணும் அப்படிங்கறது மனிதன் ஒரு சமூக விலங்கு நமக்கு அன்பு வேணும் மற்றவர்களுடைய ஆதரவு வேணும் நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்க நம்மளை நேசிக்கணும் நம்ம ஆசைப்படணும் எப்படி ஒரு மீனால தண்ணி இல்லாம வாழ முடியாதோ மனிதர்களால மனரீதியா வாழ்வதற்கு இந்த அன்பு என்பது தேவையானது இந்த அன்பை தான் நம்ம தினம் தினம் பல்வேறு வழிகளில் தேடிக்கிட்டே இருக்கும் எங்கெல்லாம் அன்பு இல்லையோ அங்க நமக்கு மனசெலவுல துயரம் என்பது துக்கம் என்பது ஏற்படுது 
அடுத்தது as is your perception so is your reality sri bhagwan உங்களுடைய அபிப்பிராயம் எப்படியும் அப்படி உங்களுடைய வாஸ்தவம் ஒரு மனிதர் இவர் கிராமத்து வாசி இவருக்கு சின்ன வயசுல ஏற்பட்ட அபிப்பிராயம் என்னன்னா எந்த பெண் அதிகமா சிரிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து அவங்க கேரக்டர் வந்து சரியில்லாதவங்க அப்படின்ட்டு இந்த அபிப்பிராயம் அவருக்கு எங்கிருந்து வந்ததுன்னா அவங்களுடைய பாட்டி கிட்ட இருந்து வந்தது இவரு கிராமத்து ஆள் ஆனா கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது ஒரு சிட்டில இருக்கிற ஒரு பொண்ணு அந்த பொண்ணு எப்படிப்பட்டவங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கிறவங்க அதிகமா பேசக்கூடியவங்க சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கு கூட நல்ல சந்தோஷமா சிரிக்கிறவங்க என்ஜாய் பண்றவங்க இப்ப இவருடைய அபிப்பிராயம் என்னன்னா யாராவது ரொம்ப அதிகமா சிரிச்சா அந்த பெண்ணுடைய நடத்தை சரியில்லை அப்படின்ட்டு இந்த அபிப்பிராயத்தினால எப்பெல்லாம் சிரிச்சாலும் எப்பெல்லாம் கலகலன்னு பேசினாலும் இவருக்கு உள்ள ஒரு சந்தேகம் என்பது வந்துகிட்டே இருந்தது இந்த சந்தேகத்தினால மனைவிய பலவிதமான கேள்விகளை கேட்டு சித்திரவதை செய்துகிட்டே இருந்தார் இந்த சித்திரவதையினால என்ன ஆச்சு அப்படின்னா இவரு தன்னோட லிமிட்ட கிராஸ் பண்ணணும் கூட தெரியாத அளவுக்கு கேள்விகள் கேட்கிற அளவுக்கு வந்தாச்சு ரொம்ப தாங்க முடியாத போது இந்த மனைவி என்ன செய்தாங்கன்னா தன்னோட சப்போர்ட்டுக்காக இன்னொரு ஒரு ஆண் கிட்ட பேச ஆரம்பிச்சாங்க பழக ஆரம்பிச்சாங்க அப்போ என்ன உணர்ந்தாங்கன்னா தன்னுடைய கணவர் கிட்ட அன்பே கிடைக்கல இவர்கிட்ட அன்பு கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லி அந்த திருமணத்தை இவங்க டிவோர்ஸ் செய்துட்டு அவரை கல்யாணம் செய்துகிட்டாங்க இப்போ இந்த கிராமத்து வாசி என்ன சொல்றாருன்னா எனக்கு தெரியும் இது ஒரு நாள் நடக்கும்னு எனக்கு தெரியும் அதான் சொன்னோம்ல அதிகமா சிரிக்கிறவங்களுடைய நடத்தையே சரி இருக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனா இங்க பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா இந்த பெண் உண்மையாவே ஒண்ணுமே தெரியாத ஒரு அப்பாவி என்ன சென்ட் ஆக்சுவலா ஆனா ஏன் அந்த பெண் அப்படி ஆனாங்க அப்படின்றதுக்கு இவருடைய பிஹேவியர் இவர் எப்படி நடந்து கொண்டாருன்னு சந்தேகப்பட்டுக்கிட்டே இருந்தாரு ஆனா ஏன் சந்தேகப்பட்டார் அதற்கு அவருடைய அந்த அபிப்பிராயம் இந்த அபிப்பிராயத்தினால நம்ம டைரக்டா அதே மாதிரி சூழ்நிலைகளை உருவாக்குறோம் அல்லது மற்றவர்களுடைய ஆள் மனதை நம்ம இன்டைரக்டா அஃபெக்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம் நல்ல மனிதர்களை கூட நம்ம எதிர்மறையா சிந்திக்க வைக்க முடியும் அதனாலதான் உங்களுக்குள்ள இருக்கிற அபிப்பிராயங்கள் மேல கண்ணோட்டங்கள் மேல நீங்க கவனம் செலுத்தணும் உங்க கண்ணோட்டங்கள் உங்க அபிப்பிராயங்கள் எப்படி இருக்கும் அது போலது உங்களுடைய வாஸ்தவம் என்பது இப்பொழுது அடுத்ததாக உங்களுக்கு தெரியுமா What is in the beginning of the universe? In the Prapancham Arambathil, Enna Irundadu? The universe has no beginning. ஸ்ரீ பகவான் சொல்றாங்க இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு ஆரம்பம் என்பது இல்லை அடுத்ததாக வெற்றிக்கான ரகசியங்களை கேட்க போறோம் ஸ்ரீ பகவான் சேஸ் As you move to higher levels of consciousness you will be successful Shri Bhagavan solranga neengal uyarnda chaitanilaikku chellumbodu neengal vetri adaiveergal Nama endha thuraila vetri adaiyum appdi sonnalo anga nama theerva nokki irukkume thavara prachanigaloda bhagama irukka koodadhu Indrik ulagathla paathinga na ovvoru prachanikkum nama edukkira ovvoru theervum இன்னொரு ஒரு பிரச்சனையை உருவாக்குது இப்போ செல்போன் வந்து ரொம்ப நல்லது இந்த போன்னால நம்ம இருக்கிற இடத்துல இருந்து எவ்வளவு பேரோட நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ண முடியுது 
ஆனா அதோடைய விளைவு பாத்தீங்கன்னா ரேடியேஷன் கண்ணில் பிரச்சனை இந்த மாதிரி பல பிரச்சனைகளும் நம்ம பார்க்கிறோம் இன்னைக்கு மாடர்ன் மெடிசன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா வளர்ந்துருக்கு அந்த மெடிசன்ஸ்னால நம்ம இன்னைக்கு உயிரோட இருக்கும் ஆனா அந்த மெடிசன் எடுக்கிறதுனால அது இன்னொரு ஒரு நோய அல்லது சைடு எஃபெக்ட்ஸ கிரியேட் பண்ணுது ஒரு தனிப்பட்ட மனிதனோட வாழ்க்கையில அல்லது சமூகத்துல இருக்க பிரச்சனைகளுக்கு உண்மையான தீர்வு என்பது ஏற்படணும் அது எப்ப சாத்தியம் என்ன நம்ம எல்லாரும் உயர்ந்த சைத்தன்ய நிலையிலிருந்து செயல்படும் போது மட்டும்தான் அது நடக்கும் நீங்க உயர்ந்த சைத்தன்ய நிலைக்கு செல்லும் போது உங்களால ஒரு விரிந்த பரந்த கண்ணோட்டத்திலிருந்து தீர்வுகளை எடுக்கக்கூடியதா இருக்கும் அப்பேற்பட்ட ஒரு சொல்யூஷன்ஸ் உங்களால கொடுக்க முடியும் ஹோலிஸ்டிக் சொல்யூஷன்ஸ் உங்களால கொடுக்க முடியும் அந்த மாதிரி யாரு எல்லாத்தையும் பார்த்து ஒரு தீர்வுக்கு வராங்களும் அப்பேற்பட்டவங்க வாழ்க்கையில வெற்றியாளர்களா இருப்பாங்க இப்பொழுது அடுத்ததாக அற்புதம் கேட்கலாம் நம்ம எல்லாரும் நமஸ்தே இப்பொழுது ஸ்ரீ பரம் ஜோதி பகவதி பகவான் நடத்திய அற்புதத்தை காண்போம் இந்த அற்புதத்தை நம்முடன் பகிர்ந்து கொள்பவர் ஹன்மகொண்டாவை சேர்ந்த ரஜிதாஜி எங்கள் ஊரில் ஒரு பக்தரின் வீட்டில் உள்ள ஸ்ரீ பரம் ஜோதி பகவதி பகவானின் ஸ்ரீமூர்த்தியில் இருந்து தேன் மஞ்சள் மற்றும் குங்குமம் வருகிறது என்று ஒரு மாலை நான் அந்த பக்தரின் வீட்டிற்கு சென்றேன் நான் பார்த்து கொண்டிருக்கும் போதே ஒரு ஸ்ரீமூர்த்தியிலிருந்து மஞ்சளும் மற்றொரு ஸ்ரீமூர்த்தியிலிருந்து குங்குமமும் பாதுகைகளிலிருந்து தேனும் வந்தது ஒரே நேரத்தில் எல்லா அற்புதங்களையும் கண்டு நான் திகைத்து போனேன் நான் ஸ்ரீமூர்த்தியின் முன் நின்று சிறிது நேரம் பிரார்த்தனை செய்தேன் என் இதயத்தில் நான் உடனடியாக ஒரு சிறிய அதிர்வை உணர்ந்தேன் உடனே மிக பெரிய அமைதி என்னுள் நிரம்பியது என் மனதில் எதுவும் இல்லை காலியாக உணர்ந்தேன் எண்ணங்களே எழாததால் பிரார்த்தனை செய்யவும் முடியவில்லை அற்புதமான பூரணமாக சூன்யம் இருந்தது ஸ்ரீமூர்த்தியில் ஸ்ரீ பரம் ஜோதி பகவதியை பார்த்தபோது அம்மா பகவான் என்ற வார்த்தையே மகா மந்திரம் போல் தோன்றியது அது மிக பெரிய உணர்வு நான் ஒரு காலி பெட்டி போல இருந்தேன் பெட்டியின் பெயர் ரஜிதா நான் அங்கே அமர்ந்திருந்த அந்த ஒன்றரை மணி நேரத்தில் எனக்கு ஒரு சிந்தனை கூட வரவில்லை பூரண சைத்தன்யம் மட்டுமே இருந்தது நான் கீழே வாயிலை நோக்கி நடக்கையில் நான் எடுத்து வைக்கும் ஒவ்வொரு அடியும் பேரானந்தமாக இருந்தது என்னே ஒரு அனுபவம் அந்த மனம் உணர்வு எல்லாமே மிகவும் அசாதாரணமாக இருந்தது நான் இன்னும் அந்த நிலையில் தான் இருக்கிறேன் இப்பொழுது வரை நான் என்ற மாயை மறைந்தால் ஒரு மனிதன் எவ்வளவு அழகாகவும் சிறந்ததாகவும் உணர்கிறான் என்று நான் வியந்தேன் ஸ்ரீ பரம் ஜோதி பகவதி பகவான் அந்த நிலையை நமக்கு அருளுவதற்கு ஒரு க்ஷணம் கூட தேவையில்லை இது ஸ்ரீ பரம் ஜோதி பகவதி பகவானின் பரிவினாலும் அன்பினாலும் நடக்கிறது இந்த மகத்தான அனுபவத்தை எனக்கு ஆசீர்வதித்த என் அன்பான ஸ்ரீ பரம் ஜோதி பகவதி பகவானுக்கு மிக்க நன்றி நம்ம வாழ்க்கையில இப்பேற்பட்ட பிசிக்கல் மிரக்கல்ஸ் எதற்காக அப்படின்னா கடவுள் நம்மளுடைய கூடவே இருக்காரு அவருடைய அந்த உணர்வு அந்த பிரசன்ஸ் என்பது நம்ம கூட இருக்கிறது நம்ம உணர்வதற்காக இந்த அற்புதங்களை நம்ம பார்க்கும் போது அதற்காக பிரார்த்தனை செய்யும் போது நம்ம வீடுகளையும் இதே மாதிரி அற்புதம் நடக்கும் அற்புதம் என்பது சாத்தியமற்றது அசாத்தியமற்றத சாத்தியமாக்குவது இந்த அற்புதங்களை பார்க்கும் போது நம்ம மனது கூட நின்னுடும் இந்த மைண்டே ஸ்டாப் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அப்பேற்பட்ட சக்தி வாய்ந்தது இந்த அற்புதங்கள் இப்பொழுது பிரார்த்தனை செய்யலாம் இப்ப வரைக்கும் நீங்க கேட்ட இந்த ஞானங்கள் எல்லாம் உங்களுடைய சொந்த அனுபவம் ஆகணும் சொல்லி பிரார்த்தனை செய்து இந்த பக்தி சங்கீர்த்தனத்தில் கலந்துக்கலாம் பிரபு
श्री कल की अनुग्रह दोषी श्री कल की अनुग्रह दोषी श्री कल की अनुग्रह दोषी श्री कल की नंरी सोलला तुरु कल की धर्मा उड़े अड़ एपिसोड नाम सदिप नमस्ते श्री कल की शरण